Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês, muito, mas muito mesmo. E a maior bênção de Deus, nós encontramos no entendimento da sua palavra. <risos> muito gloriosa essa palavra. Veja só. A maior bênção que você pode receber na sua vida, o maior prêmio, o maior tesouro, a maior riqueza deste mundo é a palavra de Deus. <risos> Sabe por quê? Porque a palavra de Deus carrega o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, que dá luz, que transforma, que muda a vida das pessoas através dos seus pensamentos, das suas ideias. O Espírito Santo é, digamos assim, é o mestre do universo. É o Espírito do Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Então, quando a pessoa recebe a orientação do Espírito Santo, então, ela tem um tesouro imenso para mudar a sua vida. Mas uma coisa muito grande, mas imensa. Já pensou você ter o Espírito Santo dentro de você? O Espírito de Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso onipotente, o único, onipotente, onipresente, onisciente, o criador de tudo, tudo, tudo que existe nos céus, na terra, no universo, ele dentro de você é o maior tesouro. Agora, infelizmente, quando a gente nasce, quando a gente nasce, ah, os nossos pais nos ensinaram a vencer, a ganhar. Ele nos, eles nos ensinaram a ganhar e nunca perder. Eu lembro que muitos pais, antigamente, diziam para os seus filhos, olha, filho, presta atenção, se você apanhar na rua, quando você chegar em casa, você vai apanhar novo, de novo porque você apanhou. Nunca vem para casa chorando que alguém te bateu. Você tem que bater. Os ensinamentos de outrora eram estes. E os ensinamentos de hoje não são diferentes, porque os pais investem nas melhores escolas, melhores faculdades, para que os seus filhos venham ser os melhores neste mundo, e venham conquistar, e venham vencer. Então, nós fomos criados para vencer. Por quê? Porque este é o sistema que o ser humano começou na Terra, quando caiu em pecado. Mas qual é a proposta de Jesus? <risos> Jesus, Jesus, o próprio Deus, nos ensina, dizendo assim, ele ensinou para os seus discípulos, ele falou para os seus discípulos, se alguém, se alguém, se alguém quiser vir após mim, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, <risos> Negue-se a si mesmo, perca. <risos> o, o, o conselho do Senhor Jesus é claro, se você quiser me seguir, você tem que perder. Você vai ter que perder a sua vida, perder os seus projetos, deixar os seus projetos, os seus sonhos de lado para me seguir. É por isso que muita gente não quer Jesus, a maioria não quer, porque tem que perder perder a sua vida. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, 
me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, que é a sua alma, a sua alma, quem quiser salvar a sua alma, a sua vida, perdê-la há. De acordo com os princípios desse mundo, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Agora, quem perder a sua vida, quer dizer, a sua alma, por amor de mim, achá-la há. Então, para você vencer, você tem que perder no plano de Deus, no reino de Deus, para você vencer, você tem que perder. No reino deste mundo, para você vencer, você tem que ganhar. Você não pode perder. E cada um tem que decidir o que, que vai fazer com a sua vida. Agora, uma coisa é certa. Ele acrescentou. O que, que aproveita? Ou por quê? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro? Aí ele enfatiza o ganhar. Ganhar o mundo inteiro. Já pensou? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que, que adianta se ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Hum? Que dará o homem em recompensa de sua alma, que é a sua vida? Então, amiga e amigo, saiba disso. A decisão é nossa. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. É claro que a maioria não quer. A maioria não quer perder nada nesse mundo. Por quê? Porque o que Jesus oferece é vida eterna, a alma, na eternidade com Deus. Ele está oferecendo algo que a gente não vê, não sente, não toca. Aliás, não sente não, sente muito. A nossa alma é que faz a gente sentir o sabor da comida. A nossa alma é que faz a gente enxergar com os nossos olhos. A nossa alma é que faz os nossos ouvidos ouvirem. A nossa alma é que faz a gente sentir o, o sabor, o gosto das coisas, do sal, do, do açúcar. Enfim, a nossa alma é que sente alegria, que sente tristeza. A nossa alma que fica injuriada, a nossa alma que é traída, ela fica irritada, ela fica aborrecida quando é traída. A nossa alma é que sente tudo. O nosso corpo apenas responde. A alma, a nossa alma está no nosso corpo. Enquanto a nossa alma está sendo satisfeita, o corpo agradece, mas quando a alma está infeliz, o corpo geme, geme. É o caso da depressão. Mas, voltando ao ganha, o ganhar e o perder. Jesus propõe aqui para todas as pessoas. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, não é por amor de quem quer que seja ou das coisas do mundo, é por amor de mim. Amor de mim quer dizer amor à minha palavra, obediência à minha palavra. Quem quiser perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Então, eu sei que muitas pessoas, nesse exato momento, levantaram para orar, para pedir a Deus, para suplicar. E você que está aí é, querendo ter um encontro com Deus, rece receber o Espírito Santo, graças a Deus. Então, é para você que nós estamos falando. Aliás, nós não. É o que o Espírito Santo está falando aqui. Ele fala, o que, que aproveita o homem ganhar a vida, o mundo inteiro, a sua vida, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? E o que dará o homem em troca, em recompensa da sua alma? Não tem nada que possa pagar. Só Jesus pôde pagar 
a recompensa pela nossa alma. Ele morreu por nós. Então, amiga e amigo, fica esse recadinho para você que está nos assistindo nesse momento e buscando uma resposta de Deus. Está aí a resposta. Deus está mostrando para você. Se você quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Se você quiser projetar os seus sonhos, realizar os seus sonhos, vai perder. Se você quiser fazer projetos para o futuro, vai perder. Se você quiser ganhar a sua vida, vai perder. Agora, se você quiser perder a sua vida, sua liberdade, a liberdade de pecar à vontade, a liberdade de beber, fumar, usar drogas, ter mulheres, ter homens, ter isso, ter aquilo, e, e viver na algazarra, e viver na balada da vida desse mundo, se você quiser perder isso tudo, então você vai ganhar. Vai ganhar porque Jesus, ele mesmo, vai buscar você onde quer que você estiver. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu não queria é, deixar de lembrá-los que amanhã nós teremos a água, a água dos milagres, a água milagrosa. Não é? A água milagrosa. Por exemplo, você tem acreditado em horóscopos, na sorte, você tem apostado no corrida de cavalo, no jogo do bicho, na loteria. O que, é que você tem ganho? Mas quem aposta a sua fé na água da vida, que é o Espírito Santo, então essa pessoa <risos> ela vai ter toda a eternidade junto com o Senhor da eternidade. Deus abençoe. Neste domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus, a água que tem trazido cura para as pessoas que creem, a água que tem feito grandes milagres, a água que, que é o poço que foi descoberto a 140, 170 metros de profundidade no terreno do templo de Salomão. Essa água Deus guardou para a gente. Deus abençoe e até amanhã. Amém.